தமிழ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் பல்லவர்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மௌரியன் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது செவன்த் வீடியோவில் இந்த மாதிரி சில மேப்ஸை பார்த்தோம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் இந்தியாவோட வரலாறு நார்த்லேயும் சவுத்துலேயும் வேறு வேறு மாதிரி இருந்ததை குறிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மேப்ஸை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி கிட்ட பதினாறு மகஜன பத்தாக்கள் உருவானதை நம்ம கடைசி மேப்பில் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா மகத பேரரசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிது மகத தேசத்தோட பேரரசனான தனநந்தன வீழ்த்தி திட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி கிட்ட சந்திரகுப்த மௌரியர் மௌரிய பேரரசை நிறுவுறாரு அதே காலகட்டத்தில் தென்னிந்தியாவை சேர சோழ பாண்டியர்களும் மத்திய இந்தியாவை சத்தியபுத்ரான்ற சாத்தவாகனாக்களின் முன்னோடிகள் ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி பிசி கிட்ட மௌரிய பேரரசு வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு கீழே இருந்த குறுநில மன்னர்களும் வெளிநாட்டு அரசர்களும் இந்தியா மேலே படையெடுத்து வந்து சின்ன சின்ன பிரதேசங்களை ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க உதாரணத்துக்கு சுங்கா கான்வா இண்டோ கிரீக்ஸ் பஹலவாஸ் சாக்காஸ் குஷானாஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் இவங்க எல்லார பற்றியுமே நாம் போஸ்ட் மௌரியாஸில் பார்த்தோம் இந்த ராஜ்யங்கள்லாம் வட இந்தியாவை ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அதே காலகட்டத்தில் தென்னிந்தியாவை சேர சோழ பாண்டியர்களும் மத்திய இந்தியாவை சாத்தவாகனாஸும் ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் குப்த பேரரசு எழுச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிது அப்போது மத்திய இந்தியாவை வாக்கட்டாக்காசும் தென்னிந்தியாவை களப்பிறார்னு சொல்லப்படுறவங்க கைப்பற்றியிருந்தாங்க இந்த களப்பிறார்களை பற்றி போதுமான வரலாற்று சான்றிதழ்கள்லாம் நம்மக்கிட்ட இல்லை இவங்க தமிழகத்தை முழுமையாக கைப்பற்றியிருந்தாங்க நம்ம சொல்லிட முடியாது ஆனால் சேர சோழ பாண்டியர்கள் தங்களுடைய பழைய செல்வாக்கெல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் இழந்திருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏடி கிட்ட குப்த பேரரசு வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா குப்தர்களுக்கு கீழே ஆட்சி செஞ்சிட்ருந்த சில குறுநில மன்னர்கள்லாம் தங்களோட சுதந்திரத்தை அறிவிச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வட இந்தியாவை லேட்டர் குப்தாஸும் மவுகாரிஸும் வர்தனாவும் மைத்ரிக்காவும் ஆட்சி செஞ்சிட்ருந்தாங்க மத்திய இந்தியாவை சாளுக்கியர்களும் தென்னிந்தியாவை பல்லவர்கள் கலப்பிறார்களை எதிர்த்து எழுச்சி அடைஞ்சிட்ருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஏடி கிட்ட ஒட்டுமொத்த வட இந்தியாவையும் ஹர்ஷவர்தனர் தன்னோட ஆளுகை கீழே கொண்டு வந்தார் அதே காலகட்டத்தில் மத்திய இந்தியாவை சாளுக்கிய அரசனான இரண்டாம் புலிகேசி ஆட்சி செஞ்சிட்ருந்தார் தென்னிந்தியாவை நோக்கி படையெடுத்து வந்த ஹர்ஷரை தடுத்து நிறுத்தி அவரை தோக்கவும் அடிச்சிருக்காரு இந்த இரண்டாம் புலிகேசி தான் கைப்பற்றின இடங்கள் எல்லாத்தையும் ரெண்டாக பிரித்து பாதாமின்னு சொல்லப்படுற வாதாப்பிய தலைநகரமாக கொண்ட இடத்த இவரும் வேங்கிய தலைநகராக கொண்ட இடத்துக்கு தன்னோட சகோதரனான விஷ்ணுவரதரை அரசராக்குறாரு இந்த விஷ்ணுவரதரோட வம்சாவளிகள் ஆட்சி பண்ண இடத்த சாளுக்கியாஸ் ஆஃப் வேங்கின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஈஸ்டர்ன் சாளுக்கியாஸ்னு குறிப்பிடுவாங்க இதே காலகட்டத்தில் தென்னிந்தியாவில் களப்பிறார்களை அடக்கி பல்லவர்களும் பாண்டியர்களும் எழுச்சி அடைய ஆரம்பித்தாங்க வட இந்தியாவில் ஹர்ஷருக்கு அப்புறமா அவருக்கு சாமந்தாக்களாக இருந்த முப்பத்தி ரெண்டு சிற்ற அரசர்களும் சுதந்திரத்தை அறிவிச்சிட்டாங்க அந்த சிற்ற அரசர்களை தான் நம்ம ராஜ்ய புத்ராஸ் அதாவது ராஜ்புட்ஸ்னு குறிப்பிடுறோம் மத்திய இந்தியாவிலையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி ஏடி கிட்ட சாளுக்கியர்களை வீழ்த்தி ராஷ்ட்ர குட்டர்கள் தங்களோட அரசாட்சியை நிறுவுறாங்க அதுக்கப்புறம் தென்னிந்தியாவில் பல்லவர்களை வீழ்த்தி சோழர்கள் மறுபடியும் தலையெடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சோழர்களை பற்றியும் ராஷ்ட்ர குட்டாக்களை பற்றியும் நம்ம மிடேவல் இந்தியாவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் தென்னிந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியாக உருவான பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பல்லவாஸ் கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏடி கிட்ட சிம்மவர்மன்றவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது தான் இந்த பல்லவ வம்சம் அவங்களோட தலைநகரமாக காஞ்சிபுரம் விளங்கியிருக்கு இவங்க ஹிந்து இசத்தையும் புத்திசத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இவங்க பேசின மொழி தமிழும் சமஸ்கிருதமும் சில இடங்களில் இவங்க பிராகிருதமும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இவங்களோட கொடியில் சிங்கமும் காலையும் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது பல்லவர்களை பற்றியான சோர்சஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆழ்வார்ஸ் அண்ட் நாயன்மார்ஸோட படைப்புகளும் சேக்கிழாரோட பெரிய புராணமும் பெருந்தேவனாரோட பாரத வெண்பாவும் 
நந்தி கலம்பகமோ அவந்தி சுந்தரி கதாசாரா போன்ற இலக்கிய படைப்புகள் மூலயமா பல்லவர்களோட வரலாற்றை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எபிகிராஃபிக்கல் இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தோம்னா கசக்குடி பிளேட்ஸ் வேள்விக்குடி பிளேட்ஸ் கொரமங்கலம் பிளேட்ஸ் திருப்புகலூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலயமாகவும் செந்தளி பில்லர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் வயலூர் பில்லர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலயமாகவும் பல்லவர்களை பற்றியான தரவுகள் நமக்கு கிடைக்கிது ஆர்கிடெக்சரல் சோர்ஸஸ் பார்க்கும்போது ரதாஸ் ஆஃப் மகாபலிபுரம் அதாவது பஞ்ச பாண்டவ ரதங்கள்னு குறிக்கப்படுற ரத கோயில்கள் மூலயமாகவும் கைலாசநாத கோயில் மூலயமாகவும் ஷோர் டெம்பிள் ராக்கெட் டெம்பிள்ஸ் மூலயமாகவும் வரலாற்று தரவுகளை நம்ம சேகரிக்க முடியுது இந்த ரிசோர்ஸஸ் மட்டும் இல்லாமல் பல்லவர்கள் காலத்தில் வெளியிடப்பட்ட நாணயங்கள் மூலயமாகவும் சீன துறவியான ஹியான்சாங்கோட பயண குறிப்புகள் மூலயமாகவும் பல்லவர் காலத்து வரலாற்று செய்திகளை ஆராய்ஞ்சு சேகரிக்க முடியுது அடுத்ததாக பல்லவ பேரரசில் முக்கியமான அரசர்கள்னு யார் யார்னு பார்த்தோம்னா சிம்ம விஷ்ணு முதலாம் மகேந்திரவர்மன்லேருந்து இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் பரமேஸ்வரன் வரைக்கும் சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் சிக்ஸ்டி செவன் ஏடியில் தான் சிம்ம விஷ்ணு அரசர் ஆகிறாரு அதுக்கு முன்னாடியே நிறையா பல்லவ அரசர்கள் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் அந்த அரசர்கள் எல்லாருமே ஒரு குறுநில அரசர்கள் அளவுக்கு தான் இருந்திருக்காங்க அதனால் அவங்க எல்லாரையுமே நம்ம ப்ரீ பல்லவாசன்னு குறிப்பிடுறோம் சிம்மவர்மனோட மகனான சிம்ம விஷ்ணு ஆட்சிக்கு அப்புறம் தான் இவங்கள கிரேட் பல்லவாசன்னு குறிப்பிடுறோம் தட்டைநாதன்ற வரலாற்று ஆசிரியர் என்ன குறிப்பிடுறாருனா சோழ இளவரசனுக்கும் மணிப்பல்லவன்ற தீவை சேர்ந்த நாக இளவரசிக்கும் ஒரு மகன் பிறந்ததாகவும் அந்த மகனால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது தான் பல்லவ பேரரசனும் தன்னோட ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக பதிவு செய்கிறாரு ஆனால் இந்த வரலாற்று கூற்ற சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஏற்றுக்கல எது எப்படி இருந்தாலுமே முதலாம் சிம்மவர்மன் தான் பல்லவ பேரரசோட முதல் அரசராக அறியப்படுறாரு இவரோட காலம் கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏடி முதலாம் சிம்மவர்மனுக்கு அப்புறமா ஸ்கந்தவர்மன் விஷ்ணு கோபானு மூன்றாம் சிம்மவர்மன் வரைக்கும் நாம் ப்ரீ பல்லவாசன்னு குறிப்பிடுறோம் மூன்றாம் சிம்மவர்மனோட மகனான சிம்ம விஷ்ணு ஆட்சிக்கு அப்புறம் தான் கிரேட் பல்லவாசோட காலகட்டம் ஆரம்பிக்குது சிம்ம விஷ்ணு வைஷ்ணவ மதத்தை பின்பற்றுவராக இருந்திருக்காரு இவருக்கு அப்புறம் இவரோட மகனான மகேந்திரவர்மன் ஆட்சிக்கு வராரு சிம்ம விஷ்ணுவோட மகனான முதலாம் மகேந்திரவர்மனை ஒரு பலகலை வித்தகர்னே நம்ம சொல்லலாம் இவரோட காலகட்டம் கலைக்கும் அமைதியான நிர்வாகத்துக்கும் பெயர் போனதாக இருக்கணும்னு விரும்பினார் இவரோட காலகட்டத்தில் தான் சாளுக்கிய தேசத்தை சேர்ந்த இரண்டாம் புலிகேசி பல்லவ தேசத்து மேலே படையெடுத்து வந்தார் இந்த படையெடுப்பு புலிகேசிக்கு சாதகமாக தான் அமைஞ்சிது பல்லவர்களோட ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருந்த வடக்கு பகுதிகள் எல்லாத்தையும் புலிகேசி கைப்பற்றினார் இந்த படையெடுப்பு புலிகேசிக்கு முழுமையான வெற்றியாக அமையல பல்லவர்களுக்கும் சாளுக்கியர்களுக்கும் இடையே சுமார் ஒரு இரநூறு வருஷமாக தொடர்ந்த தொடர் யுத்தத்துக்கு இந்த படையெடுப்பு தான் மூல காரணமாகவும் தொடக்க புள்ளியாகவும் இருந்தது மகேந்திரவர்மனோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பற்றி பார்க்கும்போது இவர் சமண மதத்தை சார்ந்து முதல்ல இருந்தார் அப்புறமா சைவ சமயத்துக்கு திருநாவுக்கரசரால் மாற்றப்பட்டார் இவர் திருவடின்ற இடத்துல ஒரு சிவன் கோயிலை கட்டினார் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ராக்கெட் டெம்பிள்ஸை வல்லம் மகேந்திரவடி பல்லாவரம் மதகப்பட்டு திருச்சி போன்ற இடங்கள்லாம் கட்டினார் மகேந்திரவர்மன் சமஸ்கிருத மொழியில் மட்ட விலாச பிரகாசனம்ன்ற ஒரு இலக்கிய படைப்பை படைச்சிருக்காரு இவருக்கு சித்திரக்கார புலி அப்படின்ற ஒரு பட்டமும் இருக்குது இந்த பட்டம் மூலயமா இவர் ஓவியத்தில் சிறந்து விளங்கியிருக்கலான்னு நம்ம கணிக்கலாம் சாளுக்கியர்களால் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியின் காரணமாக இவர் நோய்வாய்ப்பட்டு இறக்கிறாரு இவருக்கு அப்புறமா இவரோட மகனான நரசிம்மவர்மன் ஆட்சிக்கு வராரு பல்லவர் ஆட்சி வரலாற்றிலே மிக சிறந்த அரசர்னு முதலாம் நரசிம்மவர்மனை தான் நம்ம குறிப்பிடலாம் இவருக்கு மாமல்லர்ன்ற ஒரு பட்டமும் இருக்குது இது மூலயமா இவர் ரஸ்லிங்னு சொல்லப்படுற மல்யுத்தத்தில் மிக சிறந்த வீரராக விளங்கியிருக்கலான்னு தெரிய வருது இவர் ஆட்சிக்கு வந்த சில காலத்திலேயே சாளுக்கியர்களை எதிர்த்து படையெடுத்து போகிறாரு அந்த படையெடுப்பில் சாளுக்கியர்களோட அரசனான இரண்டாம் புலிகேசியை வீழ்த்தி அவரை கொண்டு அவங்களோட தலைநகரான வாதாபியை மொத்தமாக தீக்கிரையாக்குறாரு இதன் மூலயமா முதலாம் நரசிம்மவர்மருக்கு வாதாபி கொண்டான்ற பட்டமும் கிடைக்கிது சாளுக்கியர்களை ஜெயித்ததுக்கு அப்புறமா இவர் தன்னோட கவனத்தை இவரோட அப்பாவான மகேந்திரவர்மர் மாதிரி ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் மேலே திருப்புறாரு அதன் விளைவாக தான் மகாபலிபுரன்ற ஒரு நகரம் உருவாச்சு நரசிம்மவர்மர் காலத்தில் அப்பர் திருநாவுக்கரசர் சிறு தொண்டர் போன்ற சைவ நாயன்மார்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சீன பயணியான 
ஹியான் சுவாங்கும் நரசிம்மரோட காலத்தில் தான் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்திருக்காரு முதலாம் நரசிம்மவர்மருக்கு அப்புறமா அவரோட மகனான இரண்டாம் மகேந்திரவர்மர் ஆட்சிக்கு வராரு சாளுக்கியர்களுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் இடையான போர் இன்னும் தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருந்தது அதன் விளைவா இரண்டாம் புலிகேசியோட மூன்றாவது மகனான விக்ரமாதித்யா காஞ்சிபுரத்து மேலே படையெடுத்து வராரு இந்த படையெடுப்பின் விளைவாக சில இடங்களையும் இரண்டாம் மகேந்திரவர்மன் இழக்கிறாரு இரண்டாம் மகேந்திரவர்மனுக்கு அப்புறம் முதலாம் பரமேஸ்வரர் ஆட்சிக்கு வராரு இவர் ஒரு தீவிரமான சிவ பக்தராக இருந்திருக்காரு விளைவா நிறையா சிவன் கோயில்களையும் மகாபலிபுரத்தில் கணேஷர் கோயிலையும் இவர் கட்டியிருக்காரு சுமார் ஒரு இருபது வருஷம் ஆட்சிக்கு அப்புறமா தன்னோட மகனான இரண்டாம் நரசிம்மவர்மருக்கு ஆட்சி பொறுப்பை கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய புனித தலங்களுக்கு யாத்திரை மேற்கொள்கிறாரு அப்படி அவர் போயிட்டு வந்த இடங்களை பற்றிலாம் நிறைய கவிதைகள் படைக்கிறாரு அந்த கவிதை திரட்டுகளுக்கு ஷேத்ர வெண்பானு பேர் முதலாம் பரமேஸ்வரருக்கு அப்புறம் இரண்டாம் நரசிம்மவர்மர் ஆட்சிக்கு வராரு இவருக்கு ராஜசிம்மானு ஒரு பட்டம் இருக்கு இவர் சீன நாடு வரைக்கும் தூதரங்களை அனுப்பியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் காலகட்டத்தில் கடல் வழி வாணிகம் ரொம்ப சிறப்படைஞ்சு இருந்தது சைவ சமயமும் வைணவ சமயமும் இடைப்பட்ட இந்த பல்லவர் காலத்தில் தான் புத்துயிர் பெறுது இதை தான் நம்ம பக்தி இயக்கம்னு குறிப்பிடுறோம் நரசிம்மவர்மருக்கு ராஜசிம்மான்ற பட்டம் இல்லாமல் சங்கர பக்தா வாத்திய வித்யாதாரா ஆகம பிரியான்னு நிறையா பட்டங்கள்லாம் இருக்குது இது மூலயமா இவரும் மற்ற பல்லவ அரசர்கள் மாதிரி ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சருக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காருன்னு தெரிய வருது இரண்டாம் நரசிம்மவர்மர் காலத்தில் தான் ஷோர் டெம்பிள் அதாவது கடல்கரை கோயில்கள் மாமல்லபுரத்தில் கட்டப்பட்டுச்சு புகழ்பெற்ற கைலாசநாதர் கோயிலும் காஞ்சிபுரத்தில் இவரோட காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்டது தான் இரண்டாம் நரசிம்மவர்மரோட மூர்த்த மகன் இறந்ததுனால அவரோட இளைய மகன் இரண்டாம் பரமேஸ்வரர் அடுத்ததாக அரசர் ஆகிறாரு இவரோட காலகட்டத்தில் தான் பரமேஸ்வரம் விண்ணகரான்ற விஷ்ணு கோயில் ஒன்று கட்டப்பட்டுச்சு இன்றைக்கி அந்த கோயிலை வைகுண்ட பெருமாள் கோயில்னு சொல்லுவாங்க இரண்டாம் பரமேஸ்வரர் ரொம்ப குறுகிய காலம் தான் ஆட்சி பண்ணியிருக்காரு அவரோட இறப்புக்கு அப்புறமா முறையான வாரிசு யாரும் இல்லை அதனால் கொலேட்ரல் பிரான்ச் அதாவது இணை கிளை வழி உறவினரான இரண்டாம் நந்திவருமனை பல்லவ தேசத்து அடுத்த அரசராக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இதை இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மூன்றாம் சிம்மவர்மனோட மூர்த்த மகனான சிம்ம விஷ்ணு வழி வந்த அரசர்களை தான் நாம் இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த இரண்டாம் நந்திவர்மன் மூன்றாம் சிம்ம விஷ்ணுவோட இளைய மகனான பீமவர்மனோட வழி வந்தவங்க இந்த இரண்டாம் நந்திவர்மன் மேலே சாளுக்கிய அரசனான இரண்டாம் விக்ரமாதித்யன் படையெடுத்து வராரு இதே சமயம் பல்லவர்கள் பாண்டியர்களை எதிர்த்து போரிட்டு இருந்ததுனால அவங்களால் சாளுக்கிய படையை சரியாக தடுத்து நிறுத்த முடியல அதுக்கப்புறம் இரண்டாம் நந்திவர்மனும் அவரோட தளபதி உதயச்சந்திரனும் சேர்ந்து இரண்டாம் விக்ரமாதித்யனையும் அவரோட மகன் ரெண்டு பேரையுமே வீழ்த்தி இழந்த இடங்கள் எல்லாத்தையுமே மீக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ராஷ்டிரகூட்டர்களும் எழுச்சி அடைஞ்சதுனால வாதாபி சாளுக்கியாஸோட ஆட்சி காலம் இதோட முடிவு பெறுது இரண்டாம் நந்திவர்மனுக்கு அப்புறம் தண்டிவர்மன் மூன்றாம் நந்திவர்மன் நிப்துங்கானு மூணு அரசர்கள் அடுத்தடுத்து ஆட்சி அமைக்கிறாங்க நிப்துங்கா ஆட்சி காலத்தில் அவரோட மாற்றாந்தாய் சகோதரரான அப்பரஜித்தாவோட வாரிசுரிமை போட்டி ஏற்படுது இப்போ நிப்துங்கா பாண்டியா அப்புறம் கங்க தேசத்து அரசர்களோட உதவியை கேட்குறாரு அப்பரஜித்தவர்மரை சோழர்களோட படை சப்போர்ட் பண்ணிச்சு இந்த சிவில் வாரில் அப்பரஜித்தவர்மன் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் இதோட பயன் சோழர்களே போய் சேர்ந்துச்சு அப்பரஜித்தவர்மன் நிலையான ஆட்சி அமைச்சிக்கிறதுனால ஆதித்ய சோழன் இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி அப்பரஜித்தவர்மனை வீழ்த்தி பல்லவ தேசத்தை கைப்பற்றுறாரு கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏடியில் உருவான பல்லவ வம்சம் எயிட் நைன்டி செவன் ஏடியில் அப்பரஜித்தவர்மனோட முடிவு பெறுது எப்படி வாதாபி சாளுக்கியாஸ்க்கு அப்புறம் ராஷ்டிரகுட்டர்கள் உருவானாங்களோ அது மாதிரி பல்லவர் வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் சோழ சாம்ராஜ்யம் உருவாச்சு பல்லவர்களோட ஆட்சி முறை எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா அரசர்கள் தான் முழு அதிகாரத்தையும் பெற்றிருந்தாங்க உங்களுக்கு அடுத்த நிலையில் யுவராஜர்கள் இருந்தாங்க அது மாதிரி மந்திரி சேனாதிபதி சபா அப்படின்னு படிப்படியாக நிர்வாகத்தை எளிமையாக்க அதிகாரங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருந்தது இவங்களோட மொத்த கிங்டத்தையும் ராஜ்யம்னு குறிப்பிடுறாங்க அந்த ராஜ்யம் பல மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு ஒரு மண்டலத்துக்கு கீழேயும் பல கோட்டங்கள் இருந்தது இதில் கடைசி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட்டாக வில்லேஜஸ்ன்னு சொல்லப்படுற ஊர் தான் இருந்தது இந்த ஊரை பெருமக்கள்ன்றவங்க நிர்வாகம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பல்லவர்களோட பொருளாதார நிலை பற்றி பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சர் தான் முக்கியமான பொருளாதாரமாக இருந்தது பல்லவர்கள் காலத்தில் நிறைய லேண்ட் கிராண்ட்ஸும் 
வழங்கப்பட்டு இருந்தது இவங்க கிழக்கு தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளோட வர்த்தக தொடர்பு வச்சுருந்தாங்க பல்லவர்களோட காலகட்டத்தில் ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ரொம்ப வளர்ச்சி அடைஞ்சு இருந்தது கலை சார்ந்த மக்களுக்கு அங்கீகாரமும் மதிப்பும் நிறைய இருந்தது பொதுவாக அரசாங்கத்தோட நில வருமானம் பத்தில் ஒரு மடங்குலேருந்து ஆறில் ஒரு மடங்கு வரைக்கும் இருந்தது லேண்ட் டேக்ஸ் தான் அரசாங்கத்தோட பிரதான வருமானமாகவும் இருந்தது பல்லவர்கள் ஆட்சி காலத்தில் மதங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா இயர்லி பல்லவாஸ் காலகட்டத்தில் புத்திசமும் ஜெயினிசமும் நல்ல நிலையில் இருந்தது ஆனால் பிற்கால பல்லவர்கள் காலத்தில் சைவ சமயமும் வைஷ்ணவ சமயமும் தான் நல்ல நிலையை அடைஞ்சிருந்தது சைவ சமயத்தை சேர்ந்த நாயன்மார்கள் தேவாரம் திருமுறைகள் போன்ற சைவ சித்தாந்த நூல்களை படைத்தாங்க ஆழ்வார்கள் படைத்த நூல்கள் எல்லாத்தையும் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் என்ற வைஷ்ணவ நூலாக தொகுத்தமைச்சாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் தாந்திரிக் கல்ட் அதாவது மாய மந்திர தந்திரங்கள்லாம் சில பேரால் கடைபிடிக்கப்பட்டுச்சு இது இல்லாமல் கபாலிகாஸ் அகோரிஸ் கோரக்நாத்ன்ற சில கிளை சிவ வழிபாடுகளும் மக்கள் பின்பற்றியிருக்காங்க அடுத்ததாக பல்லவர்களோட சமுதாயத்தை பற்றி பார்த்தோம்னா அது பேட்ரியார்கள்னு சொல்லப்படுற ஆணாதிக்க சமூகமாக தான் இருந்திருக்கு ஆக்குபேஷன் பேஸ்ட் கேஸ் சிஸ்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிஜிட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு பல்லவர்கள் கல்விக்கு நிறையா முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க இவங்களோட ஃபேமிலி சிஸ்டம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டமாக இருந்திருக்கு திருமண முறையில் பார்க்கும்போது மோனோகேமி தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க பல்லவர்கள் பக்திக்கும் ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சருக்கும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் அதோட வளர்ச்சி பல்லவர் காலத்தில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது இந்த வீடியோவோட இந்தியாவோட ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி முடிவு பெறுது இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க